Hoi, welkom. Welkom bij mijn brei podcast, brei vlog. Nou ja, het wordt eigenlijk van alles en nog wat genoemd. Ik ben Cindy van de Woody Knitter. En um, ik neem jullie mee in mijn uh, handwerkavontuurtjes. Meeste is breien, maar er komt ook haken voorbij. Borduren heel weinig. Um, maar spinnen vind ik ook leuk, wol spinnen vind ik ook leuk. Dus dat um, komt ook voorbij. Ik voor mijn, laat ik dit eerst eventjes doen, voor mijn nieuwe kijkers. Welkom, hartstikke leuk dat uh, je naar me kijkt. Leuk dat je op mij geabonneerd bent. Abonneren is nog steeds gratis voor degenen die het niet hebben gedaan. Kan altijd, mag altijd, zou ik hartstikke leuk vinden. Uh, commentaren, uh, reacties, klinkt wat, uh, wat liever. Uh, die onder mijn videootje komen, die lees ik allemaal en ik beantwoord ze ook allemaal. Um, dus daarvoor dank iedereen. En um, ja, zoals het eigenlijk in heel veel uh, breipodcasts uh, gaat, handwerkpodcast eigenlijk. Um, ja, laat ik jullie uh, de nieuwe dingen zien. Um, afgemaakte projecten laat ik zien, maar ook waar ik mee bezig ben. En um, ja, dus dat laat ik eigenlijk zo'n beetje allemaal zien in deze in mijn podcast uh, vaak probeer ik hem een beetje te houden op een half uur, ja, half uur drie kwartier hooguit. Anders wordt het uh, ja, misschien veel te lang. <coughs> en uh, voor mijn terugkerende kijkers, nou welkom weer. Hartstikke lief en leuk dat jullie uh, weer even op mijn afgestemd hebben. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. En uh, ja, laten we maar gewoon beginnen. Het is hoeveelste november? Gaan we dat eens eventjes bekijken? Ja, het is 26 november. Zaterdag 26 november. Laatste zaterdag van de maand. En uh, ja, iedereen is heel erg bezig natuurlijk. En al helemaal nerveus voor uh, de advents. Hartstikke leuk. Iedereen uh, alvast uh, heel... Uh, Heel veel plezier gewenst om je advent te openen. Ik heb geen advent. Heb ik expres niet gedaan. Um, omdat ik gewoon wat andere dingen wilde doen. Ik wil jullie meenemen in um, ja, wat stash diving zoals dat heet. Uh, dat ik dat heb gedaan. Ik heb het uh, op orde gebracht zoals ik ook in het Breicafé heb uh, verteld. En ik heb een beetje de verschillende wolletjes bij elkaar uh, gebracht en gekeken wat ga ik nu eigenlijk mee doen want ik kan wel elke keer wol kopen het is natuurlijk hartstikke leuk en dat zou ik ook heus nog wel volgend jaar doen alleen ik wil ook met de wol want ik heb echt hele mooie wol wil ik ook gewoon uh, dingetjes maken dus um, ik ga daar straks over uh, verder ik ga jullie nu eerst laten zien een dingetje ik heb niet zo heel veel afgemaakt project ik heb één sok wat ik heb afgemaakt ook één sok, dus niet een paar, maar één. De andere ben ik mee bezig. En voor de rest um, ja, zijn het eigenlijk mijn plannetjes voor volgend jaar. En um, dingetjes waar ik mee bezig ben. Dus uh, ik ga gewoon uh, jullie eerst de kerstsok laten zien. Dat is deze. Het is een wolletje die ik gekocht heb op de breibeurs in Zwolle. Bij Woolly Adventures. Um, ik zit elke keer weer te hannissen. Ik heb, uh, het was een 50 grams bol. Nou ja, in de bekende kerstkleuren. En daar zaten dan drie minis bij. Rood, groen en wit. <coughs> en um, ik heb er een kort sokje van gemaakt. Express. Ik heb eens een keertje voor de verandering een wat ander patroontje gemaakt. Ik heb twee recht gebreid. En dan twee door de achterste lus, weer twee recht, twee door de achterste lus. En zo heb ik mijn been gedaan. En ook nog hier een klein stukje, dat als het uit je schoen komt, dat je het dan ongeveer wel ja, gewoon dezelfde patroon hebt. Dan um, heb ik de hiel ook heel anders gedaan als wat ik normaal doe. Het ziet er um, uit als uh, afrechts, afrechtse steek. En uh, nou ja, dit is wel gewoon... Um, de normale stokkinet, stitch, de, de rechte steken. En dat heb ik met de voet ook, uh, ook zo gedaan. 
De teen heb ik een ronde teen van gemaakt. Um, wat heb ik gedaan? Ik ga even de hiel hiervan laten zien. Bij deze sok. Want ik heb hem ook weer opnieuw opgezet. En ik ben nu bij de hiel. Dat is deze. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Zo ja. Het lijkt wel of er ribbeltjes in zitten. Ik heb de eerste toer. Oh, mijn hele mooie kerststeek markeerde. Dat is helemaal omgedraaid. Zie je dat? Ik heb uh, als steek gebruikt voor de hiel. Uh, <coughs> de toer 1 heb ik dan één um, afhalen, één recht breien gedaan. Kijk, hartstikke leuk. Dit is de hiel. Oh, het zie je net slecht. Dat is wel een beetje jammer. Oh nee, zo kan dat wel. En um, dan heb ik één uh, ja, afgehaald, één recht gebreid. En dan toer 2 zou ik dan normaal gesproken allemaal afrechts breien. Maar die heb ik allemaal recht gebreid. Dus dan krijg je een heel leuk effect. Zoals dit. Het is ook een, nog een beetje stretchy zelfs. Kijk, het is net of je... Ja, ribbeltjes heb of zo. Ik vind het hartstikke leuk. Het is weer eens een keertje wat anders als, uh, als wat mijn andere sokken hebben. Dus dat uh, heb ik met deze sok uh, gedaan. Dan heb ik een, <coughs> een ronde teen gemaakt. Zoals jullie kunnen zien. Even uitvouwen. Kijk, ik vind deze echt heel erg leuk. Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb hem... Um, ik had een podcast gekeken van Inga van Knitting Traditions. En zij maakt deze te uh, teen, uh, heeft zij ook gemaakt. Daar kwam ik door op het, uh, op het idee om dat ook eens te proberen. Zij breidt vijf toeren recht. Dan doet zij um, twee samenbreien, vijf steken, twee samenbreien, zo de hele toer. Dan doet ze vier toeren breien, dan doet ze... Twee samen breien, vier recht. Twee samen breien, vier recht. En dan zo totdat je uh, bij uh, de rij bent dat je nog maar één uh, steekje ertussen hebt en één rij hoeft te maken. Ja, en zo heb je eigenlijk een ronde teen. Ik vind hem helemaal geweldig en ik vind het hartstikke leuk. Je hebt ook hier niet die... Um... Oh, het is echt een beetje donker aan het worden. Die um... minderingen dat je dat ziet. Dus ja, ik vind het, uh, ik vind het echt uh, geslaagd om het zo maar te zeggen. Ik laat hem even zo zien. Ja, dus ik vind het uh, hartstikke leuk geworden. Ik ga heel eventjes kijken of ik, als ik anders ga zitten, of het dan wat beter wordt. Zo, dan zie je mooie kinderen op de achtergrond. Uh, zo. Ja, dan moet ik wel zo kijken. Nee, dat maakt helemaal niks uit. We maken er gewoon wat van, zodat het allemaal wat beter zichtbaar is. Dus deze ronde steek, of tenminste ronde teen heb ik nu uh, ja, zo gemaakt. Dit is de, voor de rest de voet. Nou, en dan, uh, nu kan je het veel beter zien, de hiel. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus weer eens een keertje wat anders. Dat is mijn kerst <coughs> sok. Dus die ga ik verder uh, zo maken. En dan uh, heb ik uh, een hele mooie... Ik moet even een beetje hierheen zitten. Deze tijd hebben we toch eventjes wat meer, uh, wat meer licht nodig. Maar als ik de lamp aanzet in mijn kamer, dan schijnt dat heel erg in jullie beeld. En dat vind ik eigenlijk ook niet... Uh, dat wil ik ook niet, want dat schijnt gewoon niet zo heel fijn. <coughs> ja, nou, we doen het er zomaar even mee. Geen enkel probleem. De sok zit voor mij op mijn uh, sokblokker van uh, Wim en Dennis. Uh, hele fijne sokblokken vind ik dit. Dus... Uh, daar ga ik er nog eentje van halen. Maar ze hadden hem niet meer in mijn maat uh, online te koop. 
Dus misschien dat hij wel weer komt en dan uh, ga ik hem aanschaffen. Dus dit is kerstsok 1. En de tweede zit op de naalden. Ik moet uh, de steken hier aan de zijkant ophalen. En dan uh, kan ik hem verder met de voet. Alles zit in een mooi kersttasje. Wat ik toen de tijd bij Vivian heb gekocht van VMCJ Knitwear. Heb ik het tasje gekocht. Dus daar zit mijn kerstsokje in. Dat is één. Dat is ook echt het enige wat ik echt af heb. Dan uh, hebben jullie op mijn Insta vandaag en gisteren kunnen zien... Dat ik uh, bezig ben met wand nummer 2. Dat is de Alder Mitten van Jessica McDonald. Die heb ik toen de tijd, ik weet niet meer precies wanneer het was, heb ik dat als uh, test gebreid. <coughs> ik hoefde er maar eentje af te hebben. En, um, maar ja, ik vond hem zo leuk. Dus ik denk, ik uh, wil er eigenlijk nog uh, nummer 2 uh, wil ik bij maken. En uh, daar heb ik eigenlijk, uh, ja, elke keer zette ik weer wat anders op. En nu had ik zoiets van, weet je, uh, het wordt toch kouder weer. En uh, met de honden uitlaten is het toch ook wel lekker als je lekker warme handen hebt. Dus ik heb um, nummer 2 ook maar opgezet, gisteren. Dit is nummer 1. Nou, nu kan je dit dus het werkje, oh nou, daar komt hij ja, aan, kijk. Dit is het werkje wat erin zit. Hartstikke leuk. Dit is de achterkant. Nou, even de duim aan de kant. Even zo houden. Dan is het gewoon uh, wit, grijs, wit, grijs. Nou ja, zo door de, de hele kant. Ook de duim is dan precies hetzelfde. En um, deze wand was... Het is eigenlijk een, een hele wand. Zo met ook dat puntje er zo aan, zeg maar. Alleen ik heb voor uh, mijn brede handen... Heb ik, uh, had ik uh, maat 5 nodig... Kijk, want maat 5 zit hier gewoon hartstikke fijn. En hier zit hij ook heel goed. Ik heb hem nog niet geblokt, zoals jullie zien. Hij zit wel op een blokker, maar dat is een blokker die heb ik zelf gemaakt. Maar hij is nog niet goed geblokt. En um, alleen de breedte was goed. Alleen de lengte was veel te lang. Dus die kwam ongeveer hier. Dus ik ben een beetje gestopt na... Even kijken, hoe deden we dat ook weer zo? Na de dubbele ja, kruisjes hier, zeg maar. En daarna heb ik um, een boordrandje eraan gemaakt. Ik had het misschien, aangezien dit ietsjes wijd is, had ik misschien met een um, kleinere naald nog kunnen doen. Maar goed, het, het stoort me niet, want ik kan lekker bewegen. En uh, ja, je hebt toch met uh, de honden, hou je toch zo'n die riem uh, beter vast. En um, nou ja, goed. Ik uh, ben er helemaal blij mee. Dus um, <coughs> ik uh, ben de tweede gaan maken. Dat heb ik gisteren opgezet. En zoals ik al zei in mijn verhaal. Hij vliegt letterlijk van mijn uh, naalden af. Want ik ben alweer met uh, de tweede rij sterren bezig. Dus um, ja. Dat gaat best goed, zeg maar. Dus het is ook, uh, dat is ook lekker om, uh, om te doen. Ik brei hem op uh, naald 3,5 van Chowku. Ik moet nu meerdere voor de duim hier zo. zo. Even kijken hoor. Even zo houden. Hier ben ik aan het meerdere voor de duim. Dus het wordt nu wat krapjes. Maar goed, dit is maar een paar um, rijen zo. Een paar toeren zo. En dan kan ik ze apart zetten op een, op een draadje. Dus dan uh, heb ik de naald gewoon weer vrij. Dus dat maakt helemaal niks uit. Dus uh, het is, uh, de opzet is met de, ger, um, de twisted, German Twisted Cast dan. Of de, ja, nou die. <laughs> en, um, <coughs> dus dit is nummer 2. En ik brei het met Drops Charisma. Die had ik nog over. Maar de Sandness Garn... Um, Peer Tint, die had ik niet meer. En die heb ik um, 
uh, van Vive Handmade. Die had er nog eentje. Dus die heeft ze mij toegestuurd. Dus uh, kan ik nummer 2 maken. Dus daar ben ik mee bezig. Uh, het is hele lekkere wol om, uh, om wanten mee te breien. Hij is ook echt heel erg warm. En waar ik wel heel benieuwd naar ben is dat ze zeggen dat de non superwash um, dat die uh, waterafstotend is. Tenminste dat, dat wollige. Dus ik ben heel erg benieuwd dat als er nog eens een keertje sneeuw komt, dat hoop ik wel. En ik uh, maak een uh, sneeuwbal dat, die, uh, dat dat dan uh, niet heel lang nat blijft. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar uh, ja, het is gewoon wel heel, heerlijk warm. Ja, mijn uh, vingertopjes komen er bovenuit. En misschien, ik denk het niet, maak ik nog wel een model wat dan nog gewoon helemaal is. Maar hier ben ik al gewoon blij mee. En um, ik ga deze gewoon afmaken. En dan heb ik een hele mooie paar kleurbreiwerkwanten. Dat vind ik ook heel fijn. Uh, ik heb de sjaal van mijn moeder geblokt. Ik heb nog niet de draadjes afgewerkt. Oh, 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 oh. Dat snap ik dat jullie dat allemaal denken. Maar ik had er nog gewoon geen zin in. Want ik vind draadjes afwerken. Het is leuk, maar het is nog niet mijn favoriete werkje. Kijk, en nu komt ook het leesgedeelte heel erg mooi uit. Hier ook. Dus uh, van de week ga ik wel de draadjes afhechten. En dan uh, kan ik hem met uh, de kerst aan mijn moeder geven als cadeautje dus dat heb ik wel gedaan hij ruikt ook heel erg lekker naar um, ik heb hem gewassen in uh, eucalan mm, heb geurtje was dat ook weer niet lavendel maar jasmijn ruikt echt heel lekker dus uh, het is net of je een parfumetje erop uh, hebt uh, gespoten dan vertelde ik in het breicafé dat ik de afterthought kabel ga maken. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik ben er helemaal niet aan toegekomen van de week. Voor mijn trui, voor mijn fosfijn zwetter waar ik een kabeltje ben vergeten. Dus um, ja, dat, uh, dat komt uh, van de week, volgende week. En dan uh, maak ik daar ook een videootje van. Dus dat laat ik dan ook aan jullie zien. En dan... Um, Zoals ik vertelde heb ik mijn wol op orde gebracht. Zoals van velen het wel bekend is, um, omdat ze natuurlijk ook breien en haken en zo, heb je op een gegeven moment enorm een berg met wol. Nou, hierachter zie je ook nog een hele uh, berg met uh, Langyarns Highland wol volgens mij. Highland, nou ja, zoiets. Hele dikke wol, daar wil ik een vest mee maken. Nou, dat komt allemaal nog. Maar ik heb in ieder geval een boekje gepakt. En um, daar ben ik eigenlijk alles op gaan schrijven. Wat ik aan garen allemaal heb. Hoeveel bollen, hoeveel meter. Nou ja, eigenlijk van alles heb ik hierop geschreven. Uh, de katoenen bolletjes, de, de DK, uh, de fingering weight, uh, nou ja, dat is allemaal. En um, na alleen daarvan ben ik gaan kijken van wat voor patronen heb ik nu. En heb ik ook gekocht al. En wil ik daarvan gaan maken. En dan streep ik alles af. En eigenlijk wil ik het liefste dat volgend jaar bijna dit hele schriftje... Leeg is. Er zit ook wat garen bij, net zoals katoengaren, um, waar ik niks mee doe. Uh, maar ook acryl, waar ik totaal niks mee doe. Dus dat uh, wil ik eigenlijk uh, gewoon wegdoen. Maar um, <coughs> ik ga eerst maar eens kijken wat heb ik, uh, wat heb ik en wat, wat ga ik daarmee maken. En daar kwam ik... Um, bij, want zo weet je ook wel een beetje wat je hebt. Uh, en dan kan je het ook af gaan strepen. Van nou, deze garen gebruik ik voor dat. Want als ik er een project aan hang, streep ik het af. En dan is het uit mijn voorraad. Omdat ik daar wat mee ga doen, zeg maar. Dan heb ik daar als eerste... Had ik 
à la fos, à la fos lopi, sorry. En daar heb ik een hele hoop mooie bollen toen de tijd voor gekocht. Oh, mijn projecttas die stoot tegen de camera. Deze. Dat is de licht grijs. Ik heb, een, ik heb witte bollen gekocht. En donkerbruin. Dus deze drie, daar heb ik er natuurlijk meer van. <coughs> Die heb ik afgestreept en die worden de Cardigan Milla's Bubble Dream. Nou moet ik hem dus inderdaad, wat er ook gebeurde bij het Breikafé, wat uh, minder fel zetten. Want anders kunnen jullie het niet zo goed zien. Want ik wilde hem uitprinten, maar mijn kleur is op. Dus dan kan je het niet zo heel goed zien. Nou, dit is hem. Het is een uh, grijze cardigan met bubbelsteek. Kijk, op de mouwen. Hier zo. En dan hier nog een klein beetje grijs. Ik gebruik, maak hem in drie tinten. Tenminste, deze witte gebruik ik gewoon in het wit. Dit wordt voor mij de donkerbruin. En deze, dit wordt dan de lichtgrijs. Wat je hier dan ook uh, ziet, zeg maar. En dat zie je hier ook. Dit is de wit, alleen hier zie je van die rode dingetjes, maar hier zie je ook blauwe. Dat is voor jullie een beetje wat minder te zien, maar ik zal de foto zal ik op mijn Insta plaatsen. En daar denk ik, en dat zie je hier ook in het donkere, zie je ook hier wat um, stipjes zitten, zeg maar, die ze erop breien. En het is wel heel jammer dat, ik, dat de foto niet heel goed, heel duidelijk is. Dat vind ik echt... Super jammer. Nou, zo zie je hem iets beter. Moet er nog mooie knoopjes voor, uh, voor kopen. Maar dit wordt dus <coughs> mijn vest. En dan denk ik dat ik, hoewel het niet dat hele dikke is, maar voor misschien één streepje tussendoor, heb ik nog ledlopie over. Dit een beetje en nog een hele bol. Dus ik denk dat ik dat erbij doe. Dan moet ik eventjes kijken hoe dat uitpakt. Maar in ieder geval ga ik deze cardigan maken met de Alafos. Alafos Lopi. Het is allemaal, valt het niet mee om het te vertellen. Dat is project nummer 1 wat ik ga, dan, ga doen. Dan heb ik, dus die heb ik ook afgestreept in mijn boekje. Dan wil ik de slouchy, everyday slouchy beanie. Van Dragon Horde Designs maken. Dat is deze. Met zo'n hele mooie pompon erop. Die wil ik ook nog uh, kopen. Die hadden ze alleen nu niet meer op voorraad in de maat die ik heel erg graag wilde. En daar ga ik garen voor gebruiken. En dat is deze. Van Sheep Yarns. Daar had ik eerst sokken van gemaakt, maar die vond ik toch niet zo leuk. Dus die heb ik uitgehaald en daar heb ik hier het bolletje van. En die ga ik samen doen met de witte kit silk van Drops. Dus dit en daar heb ik ook nog, omdat ik die al eerder heb gebruikt, de sjaal van moeder, heb ik ook nog wat van over. Dus um, hier wil ik, dit hoop ik helemaal op te gebruiken. En dat een lekkere... Um, ja, gewoon een lekkere muts voor volgend jaar of uh, misschien voor um, een cadeau te doen. Dat weet ik allemaal nog niet. In ieder geval, die ga ik maken. <coughs> Dat is project nummer 2, afgestreept van mijn uh, lijstje. Dan um, ga ik, jullie hebben het allemaal gelezen, word ik oma volgend jaar. Leuk. Dus ik heb heel wat dingetjes al... Uh, Gezocht natuurlijk, qua patroontjes en zo. Alleen, nou ja, ik uh, ga ook wel een leuk truitje breien. Maar dat komt uh, mijn volgende vlog. Maar hier ga ik wel aan beginnen al. En dat is deze. De muis. Ook hier zet ik een foto van op Insta. Want ook nu kunnen jullie hem niet zo 
heel erg goed zien en het is en blijft heel jammer. Om ietsjes zacht te zetten nog, misschien dat het helpt. Nou ja, het is in ieder geval een grijs muisje met roze voetjes, handjes en een heel klein roze neusje. Ze hebben hier van die veiligheidsoogjes gebruikt, alleen omdat het voor mijn kleinkind straks wordt, um, ga ik die oogjes erop uh, borduren. Want ik wil niet het risico nemen dat als ze ermee gaat spelen, hij zei, ik zeg ze, maar dat weten we helemaal nog niet. <laughs> als het ermee gaat spelen, dat dan niet uh, dat die oogjes in het, uh, in het mondje komen. En wat ook leuk is van dit patroon, ik heb er ook nog een beertje van en een poppetje. Is dat zij ook... Even wachten. Niet dat er iets spannends ervoor is. Ze maakt ook kleertjes voor die poppetjes. Voor die muisjes en het beertje en het poppetje. En ze heeft volgens mij ook een konijntje. Nou ja, in ieder geval heel veel. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dan kan uh, op een gegeven moment, als het uh, wat ouder is, dan uh, ja, kan ze gewoon het uh, knuffeltje aankleden. En uitkleden en weer iets anders aantrekken. Dus nou, oma die uh, breidt wel verder. Deze uh, muisknuffel is van Polushka Bunny Toys. En zij maakt het en ik ga het ook maken met de Drops Air. Heel lekker zacht. Daar heb ik twee bollen van. Dat hele zachte, zachte grijs. En de drops Nepal werd daarvoor gebruikt. Um, voor de handjes, de voetjes en het neusje. En dan natuurlijk zwart garen. Maar goed, dat heb ik altijd wel een beetje hier zo uh, in mijn... Uh, uh, hoe heet het? In mijn... Um, hoe heet het nou? Restjes. <laughs> In mijn restjes garen uh, heb ik altijd wel een stukje zwart. Dus daar kan ik dan de oogjes uh, mee maken. Dus dat is project nummer 3. En die heb ik ook van mijn lijstje af gestreept. Dus dat zijn de eerste drie projecten uh, voor volgend jaar. Uh, die op de naalden komen. Maar dan wil ik wel natuurlijk... Eerst uh, die handschoenen moeten af. Mijn kerstsok moet af. De Cozy Comfort Throw die ik samen met Georgina van Happy Knitting aan het breien ben. Die moet af. Hoewel ik al best wel een heel end ben. En elke avond zit ik gewoon lekker op de bank. Zit mijn vriend voetbal te kijken. En ik zo kijk zo ook zo met een half oog. En dan zit ik lekker te breien aan die deken. Met mijn uh, neklamp om. Die moet af. En dan heb ik de deken van mijn zoon, die corner to corner deken, um, die ga ik afmaken na de deken van mezelf. Um, en dan heeft hij ook een lekkere deken voor, uh, voor in zijn huisje. Dus, um, maar dat, die hoeft niet per se um, af, omdat ik iets anders wil opzetten, want heel stiekem. Ja, eigenlijk kan je het toch niet laten, daar ben je dan ook weer een breister voor hè. En een haakster. En ik heb al een uh, stukje opgezet van uh, de Milla's Bubble Dream. En zij adviseerde in het patroon um, om te beginnen met de mouwen. Want de mouwen, of de, uh, het lijf, is makkelijker aan te passen als de mouwen. <tus> Want ja, je hebt uh, één uh, maat mouw, dus ja... Um, daar moet je rekening mee houden. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele goeie. Dus ik denk dat ik dat uh, als het patroon, uh, een ander patroon er ook voor leent. Ga ik met de, voortaan met de mouwen beginnen. Want ik heb dat gezien in mijn andere trui. Uh, die witte. Um, dat ik uh, ja, een garen tekort kwam. Dus uh, nou heb ik natuurlijk wel met die andere kleur gedaan. Maar goed, misschien als ik eerst de mouwen had gedaan. Hoewel, ja dat had hier wel mee gekund natuurlijk. Um, had misschien net even qua kleur uh, dingen anders uh, geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus, uh, maar dat heb ik met deze, ga ik daar wel uh, mee beginnen met de mouw. En dan, um, ja, 
ga ik hem zo verder uh, bereiden. Dus deze heb ik al wel opgezet. Ik heb er nog niet, zoals jullie zien, nog niet heel veel aan gedaan. Ik ben nu pas bij de boord. Maar uh, dit is uh, stiekem eventjes een tussendoor project uh, wat ik uh, ja, gewoon leuk vind om mee te beginnen. Deze garen is wel heel pluizig. Het voelt er ook een beetje stug aan. Maar als ik dat zo dan ermee brei, hier zo, dan valt het op zich allemaal wel in mee. Maar kijk, al die pluisjes. Maar ik weet zeker, als ik hem aantrek, dan moet ik er wel iets met lange mouwen onder. Want anders dan gaat het hem niet worden. Anders als de trui die ik heb gemaakt met die garen van je West Yorkshire spinners. Want daar hoef ik eigenlijk in principe niks onder. Want uh, dat prikt gewoon niet, uh, niet heel erg. En deze weet ik zeker dat gaat prikken. Maar goed, dat maakt niet uit. Als ik er iets onder doe, dan um, is dat helemaal niet erg. En uh, ik heb een maatje groter gepakt. <coughs> ik brei hem op maat uh, brei naald 6. Maar ik heb de patroonmaat iets groter gedaan. Omdat ik hem eigenlijk als buitenvest um, wil dragen. Ik kan natuurlijk niet als, die heel, als het heel erg koud is. Dan heb je gewoon een jas nodig. Maar um, als het iets minder is... Iets minder koud. Dan kan je hem natuurlijk gewoon bijvoorbeeld in herfst of zo. Dan kan je hem gewoon over je trui heen dragen. Dus dat wilde ik eigenlijk. Daarom pak ik een maatje, een maatje groter. Dus ik ben heel benieuwd hoe, het, uh, hoe dat uit gaat pakken. En ik vind die bubbels bij, uh, bij je mouwen eigenlijk ook wel uh, weer eens een keertje wat anders. En um, zoals jullie weten wilde ik eerst die Maya. Um, Maya. Jook, Lopi. Nou ja, zoiets. Uh, wilde ik maken. Alleen, uh, ja, ik heb toch gekozen voor, uh, voor iets anders. Omdat ik het gewoon leuk vind om uh, iets te hebben en iets te maken wat, uh, wat, wat, ja, wat ik gewoon niet zo heel veel zie. Dus uh, daarom heb ik voor deze gekozen. Dat, um, ja, dan was het dit het, denk ik, zo'n beetje. En ik zit heel mooi op de 32 minuten, zie ik. Dus dat is ook heel, um, heel fijn. Ik, uh, alles waar ik het over heb gehad en welke wol en alles um, zet ik hier in de show notes uh, beneden aan de video. Um, ik ga geen um, vlogmas doen. Misschien wel eens in de week een keertje opnemen, maar zeker niet elke dag. Um, want ja, ik heb gewoon geen advent om te laten zien. En um, ik zou ook echt niet weer weten wat ik dan um, zou moeten laten zien de hele maand december. <laughs> Misschien volgend jaar, maar nu in ieder geval nog niet. En uh, ja, dan was dit het gewoon. Dan wens ik jullie heel erg veel plezier. De rest van de weken dat ik jullie niet zie of spreek. Um, met je haken, je breien... Um, Spinnen, je borduren, nou alles wat maar met handwerk te maken hebt of wat je dan op creatief gebied uh, mee bezig bent. Degene die een advent hebben, heel veel plezier met uitpakken. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om, uh, om het allemaal te bekijken wat jullie uh, hebben gekregen. Dus uh, dat doe ik wel. Aanstaande maandag um, doe ik weer mee met uh, Vrouwtje. Die heeft een online spin meeting. Volgens mij van 2 tot half 5, als ik het goed heb. Um, en als je dat leuk vindt, dan moet je even naar haar Instagram uh, gaan. Vrouwtjes Wolboetiek heet het volgens mij, haar Instagram. Maar dan ga ik even heel snel... <coughs> maar dan ga ik zeker ook eventjes erbij, uh, erbij vertellen in mijn... Uh, of bijschrijven in mijn uh, uh, dingen... Uh, vrouwtje. Haar Insta is vrouwtje van den Brink. Allemaal aan elkaar. En het is op de 28 e dus, dus aanstaande maandag, online spin meeting. Als je het leuk vindt, moet je haar even een berichtje sturen. Kan je meedoen? Kan we gezellig kletsen, gezellig spinnen met elkaar. En... Uh, ja, dus daar doe ik nog aan mee. Dus daar zie ik misschien een aantal mensen. 
En ik zou het heel erg leuk vinden, nogmaals, als jullie abonneren op mijn kanaal. Zodat jullie niks van mij en vooral van mijn handwerkprojecten um, mist. Um, vinden jullie het leuk, kunnen jullie altijd een duimpje omhoog uh, doen natuurlijk. En uh, nou, dan zie ik jullie zeker over een week of twee. Om um, ja, wat meer stash diving, wat ik dan heb gedaan... Om jullie daar wat meer over te vertellen. En dan zou ik zeker mijn kerstsok af hebben. En ook mijn wand af hebben. Dus die laat ik jullie dan ook zien. En tot dan. Heel veel plezier met alles wat jullie nog gaan doen. Voor degene die kleine kinderen hebben veel plezier met Sinterklaas. En dan uh, tot over twee weken. Doeg!